In every region of Russia you will find different types of lifestyle, habits and traditions. People in each republic also differ by languages they speak and their ethnicity. Some ethnic groups in Russia are represented by millions of people, others are much smaller. Like Sami, with less than 2000 of them living in Russia. This is Anna, and she is a representative of Sami people in the Russian Arctic. I have arrived to the village Lavozira which is located on the Kola Peninsula of Russia. We are now beyond the Arctic Circle. And the closest big city is 160 kilometers away from here. But this place in the middle of Tantra is the capital of Russian Lapland. And it is here where you can meet the indigenous people Sami. Sami are a dying ethnic group and they refuse to live in civilization and their only goal is to survive and not to disappear as a nation. Let's go and meet them. The Sami are the oldest ethnic group in the Nordic countries and on Russia's Kola Peninsula. There are about 70,000 Sami left in the world, most of them living in Norway and there are less than 2,000 of them in Russia. Just imagine what a small minority there in Russia. Many people have never even heard of them. Russian Sami inhabit the Murmansk Oblast of Russia and the village Lavozera is where most of them live. Lavozira's population is about 3,000 people. Many buildings here are made in the traditional Sami style. Here you can also visit the Museum of Sami and see the attributes of their culture. In Lavozira there is also a famous bakery that they have. It's said that this is the best bread in Murmansk Oblast. Hungry girls here discussing serious issues of which I want to choose. They even have information here about protein, fats, carbs and calories and all these breads. We found here Kalonka. We have it in every small town or a village. Basically, it's for taking water. Do you also have this in your city? <laughs> we wanted to go to the center of history of Sami people. And when we came there, we were told that most of them yesterday left with reindeers to the sea. So <laughs> we arrived today and yesterday all of them took their reindeers and went somewhere. We're so lucky, but we're going to find someone to talk to some Sami people here. Eventually, I found two Sami women who were glad to talk about their culture for my channel. I will start with my interview with Valentina Vyacheslavovna, who organizes radio shows, different events, films, movies in Sami language, and overall does a huge job to preserve the Sami culture. Я коренная сами сто процентов всегда говорю, потому что я из, изучила родословную до 1670 -го года, получается, и у меня все, 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 все предки мои сами. Ага, а вы родились в Лавозере? Совершенно верно, в Лавозере. А кто вообще такие сами? Чем они занимаются э, сейчас или как они жили в прошлом? Ну, сами вообще, сами народ э, очень такой, как говорят, э, природы, дитя природы, да. И это первое, это охота, 
рыболовства, собирательства. И со временем они приручили оленя, вот, но фактически охотились только на дикого оленя. То есть те олени, которые были рядом, они их не убивали для того, чтобы их есть. А, вот. то есть основная масса местных жителей здесь работает в оленеводстве? Оленеводство а -а -а. и сопутствующие, которые... До сих пор? Да, до, до сих пор, да, есть угу. такие. А вот если взять, например, ваших бабушек, дедушек, то где они жили, чем занимались? Ну, бабушка, во-первых... насколько поменялась вообще жизнь? Ну, естественно, поменялась, потому что, во-первых, мы всегда с семьями ездили в тундру. Я уже фактически не застала эту, эту возможность. А вот. ты... Сейчас, конечно, такого а -а -а. нет. Сейчас уже снегоходы, сейчас уже... Больше техники такой, которая позволяет более мобильным быть. Но я очень скучаю по времени с оленями. Надо было, как бы дедушка мне говорит, поехали, кто хочет в магазин за хлебом. Мы такие все малицы одеваем, бегом, бежим. Вау. Бежим такие, давай, дедушка, Это мы звучит, ехать. Это как да. что ты сказал. То есть ну, на сам... оленях поехать в магазин за хлебом. Да. Только а на вот праздник. Сейчас тоже вы сказали, занимается оленеводством. А нужно ли учиться на оленевода? У нас, и, у нас даже не нужно. У нас учат на оленеводство. У нас а -а -а. есть Северный национальный колледж, где есть как раз такая профессия оленевод. Она это входит, да, да, я она читала, входит. Что нужно учиться два года, но я не пойму, а что там нужно учить? Ну, на самом деле, вообще, я считаю, что нужно не учить не два года, а нужно с детства учиться этому ремеслу, потому что оленевод вообще должен знать тундру. Он должен знать все названия, он должен знать а, все, что связано с оленем, сезонности. Вот. Вообще нас называют сами, сами восьми, люди восьми сезонов. Ну, потому что у нас тальв, ке, кыт, кесь и чехч. Это вот ага. зима, весна, лето, осень. А сейчас много сами, которые живут в тундре? Прямо вот. в нет, тундре. у нас такого нет. Прямо уж в тундре у нас не живут. У нас mm -hmm. вот, фактически мы называем это уже вахтовый, вахтовый метод. По сути, все в селах живут, но уезжают. Оленеводы уезжают, правда, без семей. Раньше очень хорошо было, удобно, что все-таки государство как-то обеспечивало возможность семьи там жить и доставляли и на вертолетах, и на вездеходах. Сейчас это вообще как-то все вот очень, очень сложно почему-то. А правда, вот. что сами это такой народ? Народ, который постоянно вытесняют. Ну, я читала, вот, а почему вообще численность сокращается? Ну, вот все переписи, начиная с Ивана Грозного, все переписи, да, говорят, что сколько подушного населения живет в поселках, в погостах, да, и всегда говорили, ну, в пределах вот тысяча, тысяча две, да. И вот на, на удивление у нас вот эта численность, она вот за столько веков, она фактически не меняется. Плюс-минус 2, 100, плюс-минус 200, плюс-минус как бы 100 Но получается. И Но и не увеличивается. Вот говорят, это феномен э, сами народа, что они не увеличиваются и не уменьшаются. Почему а это как так? вы думаете, сами в России и, например, в Норвегии, они очень разные по культуре? Совершенно нет. У нас очень много. Я просто очень много бывала там и знаю, как, как там у них устроено все. У нас очень много похоже. У нас даже фактически язык один. А язык. если вы поедете в Норвегию, то есть вы поймете норвежских Но сам, если сами? Мед... Как говорится, если медленно говорить, то да. Но для этого все равно надо учить северо-самский язык, потому что все равно он отличается. А сколько вообще осталось людей, которые говорят... Ну, я думаю, я бы хотела бы сказать, да, я бы хотела сказать, что у нас человек 200 точно есть. Но, да, но многие говорят, что даже и того меньше. I also talked to Anna, who belongs to a family of reindeer herders. And reindeer herding is the main activity of her family to this very day. Аня, здравствуйте. Вы у нас сами, да, по национальности? 50 на 50. Мама Коми, а папа сами. А где он родился? Папа ну, в Лавозере тут, но всю жизнь он прожил в тундре. Ага, а как здесь вообще поменялись а, времена, образ жизни сами, если взять, когда он родился, когда вы родились, например? Вообще все поменялось, абсолютно все поменялось, потому что а, в связи с цивилизацией, ну, допустим, если раньше основное, основная деятельность это было оленеводство, люди а, жили в тундре, работали, то сейчас очень, очень мало осталось оленеводов, а, ну, цивилизация, да, молодежь не идет работать, и, к сожалению, происходит такое, что а, вид деятельности как оленеводство, оно понемножечку, оно исчезает. Ну, это печально. А сейчас вы занимаетесь оленеводством? Да, сейчас занимаемся до сих а сколько пор. сколько у вас оленей? 
а, не спрашивают никогда. А, ну, да, да. да, такое никогда не спрашивают, и мы не, мы не можем ответить на такой вопрос. Но это равносильно, когда если подойти к вам да, и спросить, а, сколько у вас там денег в кошельке? А, Или, то есть это что такой вы... неприличный да, да, вопрос, это такой, как а... про возраст для женщин. Да, да, ага. да. А где сейчас вообще олени находятся? Они сейчас все находятся в тундре, сейчас а, заканчивается гон у оленей. И оленеводы, когда сейчас выпадет снег, оленеводы все будут собирать оленей. Они, получается, все по кусочкам. По кусочкам в тундре. То есть тут 50 голов, тут там тоже 50, да. И вот так вот. И, они, и оленеводы все будут соединять их в единое большое стадо. Нужно будет всех mm -hmm. их пересчитать. А потом, когда уже все они разродятся, когда уже невозможно будет следить за, за телятами, за оленями, их оленеводы просто отпускают, и они все идут к морю. А вообще большие потери, например, ушло 500 оленей, вернулось 400 или как это? А, ну да, есть, конечно, поэтому оленеводы и следят за, ну, за, за стадом, чтобы отгоняют от хищников. У нас основные это медведи. Правда, Сколько что люди... сами занимаются шаумством или занимались? Могу сказать четко про свою бабушку, да, то есть mm -hmm. она умела лечить людей, mm -hmm. детей. Дети, ну, в основном это были дети. Там убирать грыжи, там снимать температуру, всякое разное. Reindeer herding is still an important livelihood for the survival of the Sami. And all of them are concerned about the problems of reindeer herding. The industrialization of the Murmansk region has decreased available pasture during the past decades, and this tendency is still continuing. The Sami have had problems with other kinds of nature exploitation as well, namely tourist fishing, which means that the Sami have lost their right to fish in their native territory. Although, according to the regional legislation, the government should defend the rights of the Sami, people feel that they have been forgotten. Я вот просто читала в интернете, что сами сейчас недовольны какими-то там новыми законами именно про охотничество. Нет, они не то, что недовольны, они просто добиваются своего права. Право на традиционную охоту. Традиционная охота – это естественный, как говорится, образ жизни, который, понимаешь, вот если мы не будем этим заниматься, мы потеряем, во-первых, навыки, во-вторых, язык. Выше голову сам. Мудрость нации храни, Помни, Боги, к небесам Души предков вознесли. И они глядят на нас. When I arrived to Lavozera, at first I couldn't understand why people would choose to live in such a small village in the Arctic, where it's so cold most of the time. But Sami said that their main value in life is connection with the nature and freedom. And they would never change it for comforts of big cities. Просто почему-то у наших господ, извините меня за такое сравнение, да, у них почему-то ощущение такое, что если мы нам поставят штамп, то все сразу побегут охотиться. Но ведь чтобы охотиться... что сами они... Можно сказать, такие дети природы и они считают, берут только что то, что они, нужно. Да, берут только то, что нужно, чтобы выжить. Вы бы когда-нибудь переехали в большие нет, города? Нет. Почему? Потому что нет, это вообще безумие, мне кажется, жить. Мы, а, ну, видимо, это а, кровь, наверное, гены, да. Мы любим свободу. Это проявляется абсолютно во всем. Это проявляется а, в той же самой работе, да, в образе жизни. То есть нам нужна свобода, нам нужна природа, мы живем в гармонии с природой, мы никогда не возьмем больше, чем нам нужно, не соберем больше ягод, чем нужно, мясо там не забьем чем, ну, больше, чем нужно. И поэтому нет. for watching this video. Let me know in the comments if you would like to learn more about the Sami people or other ethnic minorities in Russia. And like the video to support my channel.